আসসালামু আলাইকুম শুভ অপরাহ্ন দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টরলা ডট কম আয়োজিত ফেসবুক এবং ইউটিউবের লাইভ প্রোগ্রাম ডক্টরলা আমার ডাক্তার আমি ডাক্তার নাইম আছি আপনাদের সাথে এবং রাখবো অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো ডায়াবেটিক রোগীর ঘা নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডাক্তার এস এম জি সাকলাইন রাসেল স্যার তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন ভাস্কুলার সার্জারি ডিপার্টমেন্ট ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল ঢাকাতে দর্শক আমাদের আজকের এই বিষয়টি নিয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদের এই প্রোগ্রামটি যেটি এখন ফেসবুক এবং ইউটিউবে লাইভে চলে গিয়েছে সেখানে কমেন্টে গিয়ে আপনারা আপনাদের বয়স উল্লেখ করে আমাদেরকে আপনাদের সমস্যাটি জানাতে পারেন আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্তর জানাতে এবং সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে शुकाते चाहिए कथा डायबेटिक रुगी दे घा नहीं प्रथम प्रश्न डायबेटिक फूड बोलते बुझी আসলে ডায়াবেটিস যে রোগটি এটি আসলে একটা অনেকটা মহামারী আকার ধারণ করেছে এবং আগামী ১৪ নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস এবারে কিন্তু প্রতিপাদ্য হচ্ছে যে পরিবারের মধ্যে এক ধরনের উদ্বেগ কাজ করে ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে কারণ হচ্ছে যে যা ডায়াবেটিস আছে তার পরিবার ডায়াবেটিস হওয়ার একটা ভয় থাকে যে কারণে কিন্তু এবার বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়েছে ডায়াবেটিস প্রতিটি পরিবারের উদ্বেগ এটি হচ্ছে মূল স্লোগান কেন আসলে এই রকম একটি বিষয় চিন্তা করা হলো কারণ হলো যে একজন লোক যদি ডায়াবেটিস আক্রান্ত হন তার পরিবারে যেরকম মানে সম্ভাবনা থাকে ঝুঁকি থাকে ডায়াবেটিস আক্রান্ত হওয়ার একইভাবে ডায়াবেটিস জনিত জটিলতার যে সংখ্যাটা এটাও কিন্তু অনেক বেশি তার মধ্যে আমরা জানি যে ডায়াবেটিসের কিছু টার্গেট অর্গ্যান থাকে সে কিছু কিছু অর্গ্যানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করে তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে তার রক্তনালী এখন রক্তনালী তো আমাদের সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে এই ছড়িয়ে থাকা রক্তনালীগুলোর মধ্যে নানা সমস্যা তৈরি করে এছাড়াও কিছু সমস্যা তৈরি হয় যেমন তার স্নায়ু বা যেটা অনুভূতি যায় সেখানে সে আঘাত করে এই যে রক্তনালী কিংবা স্নায়ুতে আঘাতের যে পরিমাণটা এটা পায়ের দিকে একটু বেশি সে কারণে ডায়াবেটিস রুগীদের এই ধরনের সমস্যাগুলোকে আমরা বলে থাকি ডায়াবেটিক ফুট এই ডায়াবেটিক ফুটের মধ্যে আসলে মূল বৈশিষ্ট্যটা কি দেখা যায় যে ডায়াবেটিস রুগীদের পায়ে কিছু সমস্যা তৈরি হয় তার পায়ে ঘা হতে পারে তার পায়ের অনুভূতি কমে যেতে পারে তার পায়ে জ্বালা পড়া হতে পারে তিনি হাঁটতে গেলে কিছুক্ষণ পরে তার পায়ে ব্যথা হতে পারে এমনকি পায়ে ঘা হয়েছে শুকাচ্ছে না मोटामुटी नियंत्रण रखें दस डायबिटिस তার ঘা শুকানোর পরিমাণটা অনেকটাই কমে যায় কারণ হলো যে প্রথম কথা হলো যে তার অক্সিজেনের যে ঘাটতিটা অর্থাৎ ওইখানে যে রক্তনালীগুলো থাকে এগুলোতে এক ধরনের চেঞ্জ আসে আমরা বলি অ্যাথ্রোস্কোটিক চেঞ্জ যার কারণে দেখা যায় যে তার রক্তনালীগুলো আস্তে আস্তে চিকন হতে থাকে ব্লক হতে পারে রক্ত সরবরাহ কমে যায় দুই নম্বর হচ্ছে যে তার ঘায়ের মধ্যে অনেক বেশি ব্লাডের মধ্যে যদি অনেক বেশি গ্লুকোজ থাকে তে ঘাটা হয় কেন সেখানে ব্যাকটেরিয়া থাকে সেখানে জীবাণু থাকে এই জীবাণুগুলোর কিন্তু মানে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে হচ্ছে এই গ্লুকোজটাকে সুগারটাকে তখন সে সুগারটা গ্রহণ করে দেখা যায় যে জীবাণুটা ওখানে আরো খেয়ে দে বড় হচ্ছে সে তো আর মারা যাচ্ছে না তো ওই ঘাটা শুকাবে না 
डायबेटिक फूड बला जे प्रब्लेम हम डायबेटिस रुग पाए डायबेटिक फूड इटना मन शब्दार मध्य भूल आतुन भाव चिंता कर सूझ आज कारण हलो डायबेटिक्स रुगर डायबेटिक फूड मान कि पायर मध्य कि देखा जाए डायबेटिक्स रुगर कमन कमन एन बैशिष्ट दुई भाव में लिखे घा आप लिखे दीजिए डायबेटिक फूड डायबेटिक फूड लिखले एक प्रब्लेम रुगी कथाय चिकित्सा पा कारण हलो डायबेटिक्स फूड दो कारण एक निरोलजिकल प्रब्लेम ग्लस ढुके बस कारण अनुभूति कमे जाए कारण हम रक्त सरबराह कमे जाए रक्त नाली गो ब्लक हो जाए एक जो भास्कुलर सार्जन हिसाब से देखे बसिभाग रुगर क्षेत्र रक्त सरबराह कमे जाए सो तरसोटिक डिजिज पेरिफेर आर्टरियल डिजिज बो अनेक समय पेरिफेर आर्टरियल डिजिज बोली ये अब देखें सारा देश भूले आरोप बार्जार डिजिजो बोले जो वास्तव में बार्जार डिजिजर संख्या खूब ही कम पाई रक्त नाल ब्लक जनित ब्लक जनित समस्या डायबेटिस रुगी ख्याल करें हाटते ग चिकित्सा स्नायुगत प्रब्लेम होता है अनुभूति गो कमे गण हलो डायबेटिस रुगी सूक्ष्म सूक्ष्म रक्त नाली गो मारा जाए ग्लुकोज दिए बंद फैट दिए बंद मारा जाए चर्बी जमे नष्ट हो जाए तक से स्नायुगुल खाद्य पाए जो स्नायु खाद्य पाए तक से कादे कान्ना कर स्नायुर कान्ना तो बाच्चार कान्नार साथ मिले ना और उपसर्गटाई हे जला पोड़ा डायबेटिस रुगी बोले रात शुते गले दुनिया जला पोड़ा शुरू है घूम भेगे जाए डायबेटिस रुगर पायर सेवर्तित हो जाए देखा जाए पायर शेप चेन्ज हो जाए अपनी जान शर मध्य ओजन आता गोड़ाली दिए मटीत गए आशी भाग जो चिंता करी घसा खे खे घा प्रेसर सो देखा जाए साधारण तो पायर शेप्ट चेन्ज हो जाए उन्नी घा चिकित्सा कर भलो हम हाँटाटी कर आर हम ये खुबी एक डेन्जारस सीचुएशन कारण आनी चाहले शेप्ट ठीक करते तब विशेषरण जूता आज निजे बनिए नीले 
তিনি অনেকটাই সুস্থ থাকতে সুস্থ পারে মোটামুটি এগুলো খুব কমন উপসর্গ ডায়াবেটিস রোগীর পায়ের যদি চিন্তা করি আমরা তা এটা একটা আর একটা হয় খুব কমনই অল্পতি তার পায়ে হঠাৎ করে ইনফেকশন হয়ে গেছে মানে উনি টেরও উপর নাই হঠাৎ লাল হয়ে একদম ফুলে গেছে এটা একটা কমন উপসর্গ কমন উপসর্গ স্যার আমরা কিন্তু জানি যে ডায়াবেটিস রোগীরা সব সময় এন্ডোক্রাইনোলজিস্টদের কাছে যান তো তাদের কিন্তু ধারণা নেই যে ডায়াবেটিক ফুটের জন্য হয়তো বা অন্য কোনো ডিপার্টমেন্ট আছে যারা দেখবে এটা যেমন ভাস্কুলার সার্জারি ডিপার্টমেন্ট যেখানে আপনারা কাজ করছেন তো আসলে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি একটু বলতেন যে ডায়াবেটিক ফুটের আসলে অনেকগুলো ট্রিটমেন্ট আছে যেটা ভাস্কুলার সার্জারি ডিপার্টমেন্ট ডিল করছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আমি বলতে পারি যে আজকের আলোচনার মধ্যে কারণ হলো যে ডায়াবেটিস রোগীদের আমি ভাগ করেছি দুটো একটা হচ্ছে যে তার স্নায়ুগত প্রবলেম হয় আরেকটি হচ্ছে যে তার ঘা হতে পারে রক্তনালী বন্ধ হয়ে গিয়ে যদি ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তনালীর বন্ধ হয়ে যায় তাহলে যদি ঘা হয়ে যায় ওই ঘাটি সারিয়ে তোলার জন্য অনেকগুলো পথ আছে আমরা বলি যে যখন আপনি যখন ভাস্কুলার সার্জনের কাছে আসবেন আমরা ডুপ্লেক্স নামে একটি পরীক্ষা করি আমরা এনজিওগ্রাম করি আমরা ওই পায়ে স্ট্যান্টিং বা রিং পড়াই আমরা প্রয়োজনে বাইপাস অপারেশন করি কিংবা অনেক ইনজেকশন থেরাপি পর্যন্ত আছে আমরা দিলে অকালে যে পা হারানোর যে ভয়টা থেকে কিন্তু একজন ডায়াবেটিস রোগী রক্ষা পেতে পারে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ সহ সবচেয়ে বড় ডায়াবেটিস সম্পর্কিত যে হাসপাতাল সেটা হচ্ছে বারডেম শুধু বাংলাদেশ না বিশ্বের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটি অ্যাফিলিয়েটেড সংস্থা হচ্ছে বারডেম এই শাহবাগে বারডেমের বুকে কিন্তু ইভেন গাইডেক হাসপাতালের ভাস্কুলার সার্জারি বিভাগটি আছে আমরা আসলে এই রুগীদেরকে সেবা দিয়ে যাচ্ছি এছাড়াও বারডেমের আন্ডারে মিরপুরে বিআইসিএস হাসপাতালে একটি ফুড কেয়ার ইউনিট আছে ওয়ারিতে আরেকটি ফুড কেয়ার ইউনিট আছে যারা আসলে পায়ের রোগীদের জন্য স্পেশালাইজ সেবা দিয়ে থাকে এই দুটি ইউনিট যদি মনে করে যে আমার এই ব্যক্তিটার পায়ে ব্লক আছে তখন কিন্তু আসলে আমাকে তারা পাঠিয়ে দেন যে হ্যাঁ আমার কাছে পাঠাচ্ছেন এই হিসেবে যে একজন ভাস্কুলার সার্জন দেখলে হয়তো বা তার পায়ের ব্লকটি সারতে পারবে তো আমার মনে হয় যে যারা ডায়াবেটিস রোগী আছেন তাদের পায়ের ঘা দেখা দিলে আপনার হরমোন বা ডায়াবেটিস বিষয়কের পাশাপাশি আপনার একজন ভাস্কুলার সার্জন স্বর্ণপন্ন হওয়া জরুরি বিষয়টি স্যার এই যে ডায়াবেটিক ফুটটা হচ্ছে এটা আসলে কাদের বেশি হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে এটি হলো যে আমি তো কিছু বলেছি যেমন কাদের বেশি হয় এটা হলো যে অবশ্যই ডায়াবেটিস আক্রান্ত সেকেন্ড হলো যে উনি ডায়াবেটিসটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন উনি সবসময় ডায়াবেটিসটা ওনার বেশি আছে উনি এটাকে পাত্তাও দিচ্ছেন না এটি একটা কারণ সেকেন্ড হলো যে ওনার সতর্ক সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় একজন ডায়াবেটিস রুগীদের ক্ষেত্রে সেটি আসলে তিনি মেনে চলেন না যেমন আপনি জানেন যে আমরা সবসময় আমরা মুখের যত্ন নেই মুখের যত্ন নেই কারণ মুখটাই সবার আগে মানুষ দেখে আমরা লোসন মাখাই আয়না দেখি যত যত্ন যত আমাদের ইন্টেনশন ফেস কেন্দ্রিক আর আমার মুখটাকে সুন্দর করতে হবে একজন ভাস্কুলার সার্জন হিসেবে আমি বলি যে ডায়াবেটিস রুগী আপনি আপনার পাটাকে একইভাবে দেখতে হবে সেটি কিরকম আপনি ডায়াবেটিস রুগী আক্রান্ত আপনার কাজ হচ্ছে আপনার পাটাকে প্রতিদিন একবার চেক করা আমাকে বলে যে আমার তো ওজন বেশি ভুড়ি আমি পায়ের তলায় কি হয়েছে আমি তো দেখতেও পারি না আমার বাসায় তো লোকজন নাই সমস্যা নাই আপনার আয়নাটা যেটা দিয়ে ফেস দেখেন ওটা দিয়ে পা দেখবেন আপনার ছোট আয়না যদি আপনি ফ্লোরে রেখে পাটা দেখেন আপনি পায়ের তলায় কি আছে সব দেখা যাবে সো আপনি রাতে শোয়ার আগে আপনার পাটা দেখে একটু ঘুমান আপনার পায়ের আঙ্গুলটার যত্নটা আপনি সবার আগে নেবেন আপনারা জানেন আমরা নখ কাটি ডায়াবেটিস রুগীদের ক্ষেত্রে বলা হয় যে আপনি যদি নখটা পুরো দমে কাটেন আপনার ইনফেকশন হওয়ার চান্স বেড়ে যাবে সো আপনার নখটা কাটার সময় ফিউ মিলিমিটার আপনাকে রেখে দিতে হবে মিলিমিটার একটা কম অংশ যাতে আপনার ওই ইনফেকশন হওয়ার চান্সটা কমে যায় সেকেন্ড হলো যে আপনার পাটা ভেজা রাখা যাবে না রেগুলার এবং আপনি যখন রাস্তায় হাঁটছেন আপনার প্রয়োজনে বিশেষ জুতা আপনাকে পড়তে হবে এবং ডায়াবেটিক্স রুগীর যে শু আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে এখন এটা অনেকটা জনপ্রিয় হয়নি তবে কেউ যদি মনে করে যে আমি উদ্যোক্তা হব শুধু ডায়াবেটিস রুগীর জুতা বানিয়ে কিন্তু তিনি কুটিপতি হতে পারবেন এই পরিমাণ ডায়াবেটিস রুগী এবং ডায়াবেটিস রুগীর জুতাটা এত বেশি প্রয়োজন কারণ সাধারণ যে জুতাগুলো আমরা ব্যবহার করি আমরা কিন্তু একটা নরম জুতা খুঁজি দেখবেন যে যখনই বলি আপনি স্পেশাল জুতা পরবেন নরম জুতা পরবেন তখন গিয়ে তারা বিভিন্ন কোম্পানির দোকানে ঢোকে ঢুকে বলে যে আমাকে ওয়াকিং শু দেন দ্যাট ওয়াকিং শু ইজ নট পারফেক্ট ফর দ্য ডায়াবেটিস পেশেন্ট কারণ ডায়াবেটিস রুগীর জুতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক নম্বর সেখানে ফিতা ওলা হইতে হবে দুই নম্বর ভিতরের দিকটা একদম স্মুথ থাকবে তিন নম্বর হচ্ছে তার পায়ের সাথে একদম সুন্দর ফিট হবে যাতে তার পা এবং জুতার মাঝখানে কোনো গ্যাপ না থাকে হাঁটার সময় যাতে কোনোভাবে মুভ না হয় সবচেয়ে যেটা জরুরি তার সোলটা হবে অনেক মোটা মোটা
জুতা বানাতে হয় এবং স্পেশালি ডায়াবেটিস রোগীদের এই যত্নটা করতে হয় করলে ধরে নেওয়া যায় যে তার হয়তো বা এই রোগটা আর হবে না আর এছাড়া যদি নিউরোলজিক্যাল যে প্রবলেমগুলো থাকে সেটার ক্ষেত্রে আসলে খুব বেশি কিছু করা যায় না আমরা কিছু ওষুধ দিয়ে ডায়াবেটিসটাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে চেষ্টা করি যে তার যেন এই যে পা জ্বালা পোড়ার সমস্যাটা যাতে কমে আসে কমে আসে এই যে স্যার পা জ্বালা পোড়াটা হচ্ছে এটার জন্য কি আলাদা কোনো ট্রিটমেন্ট আছে নাকি এটা মানে ডায়াবেটিক ফুটের ট্রিটমেন্টেই হচ্ছে এইখানে না আমরা আমি ডায়াবেটিস রোগীরা যখন এসে আমাকে বলে যে আমার পা খুব জ্বালা পোড়া করে আমার পা খুব জলে ঘুমাতে গেলে বিশেষ করে জলে আমি এক ধরনের অসহায়ত্ব ফিল করি কারণ হলো যে এমন কোন ওষুধ নাই যেটা আমি দিলাম আর উনি পরের দিন জ্বালা পোড়া চলে গেল আসলে এটি সম্ভব হয় না তবে হ্যাঁ তার কষ্টটা শুধু কমানো সম্ভব পুরোপুরি জ্বালা পোড়াটা যায় না যায় কখন যখন তার অনুভূতিটাই নষ্ট হয়ে যায় তখন সে বলে যে আমার পায়ের বোধ পাই না এখন সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে সব সময় বলি যে হ্যাঁ আপনি এই যে আপনার পায়ে জ্বালা পোড়াটা আছে আমরা কিছু ঔষধ দেই আপনি জানেন যে ভিটামিন বি ওয়ান বি টুয়েলভ বি সিক্স আর প্রি গাবালিন এই দুটো গ্রুপ আমরা খুব ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ করি এই দুটো ওষুধ দিলে দেখা যায় যে তার কষ্ট অনেকটা কমে আসে তবে আমরা সবচেয়ে গুরুত্ব দিই যে এটাতে ওজনটা কমাতে এবং অবশ্যই 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 ডায়াবেটিসটা একেবারে স্ট্রিক্টলি কন্ট্রোলে রাখতে হবে আক্রমণ করে না একজন ডায়াবেটিস রুগীর যখন পায়ে যেরকম আঘাত করে আমি ভাসলো স্যার জন্য আমার তো দৃষ্টিটা হলো পায়ের দিকে এখন তার যদি আপনি দেখবেন বাংলাদেশে সবচেয়ে কমন ডায়াবেটিস এর পরে যে রোগটি সেটি যদি চিন্তা করি কিডনি ডায়াবেটিস রোগীর অন্যতম একটি টার্গেট অর্গান হচ্ছে কিডনি এরপরে সে চোখকে আক্রমণ করে তারপরে সে দাঁত ডায়াবেটিস রোগীদের যদি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকে তাহলে সে তার দাঁতকে আক্রমণ করে এছাড়া শরীরের আসলে এমন কোন রোগ নাই এমন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই যেখানে আসলে ডায়াবেটিস আক্রমণ করে না তবে আসার কথা হচ্ছে যে নিয়ন্ত্রণে রেখে অনেকটাই সম্ভব এবং আমরা দেখছি যে কিছুদিন আগে আমাদের গত ডায়াবেটিস এর প্রোগ্রামে আমি তো এক বৃদ্ধকে দেখে অবাক হয়েছিলাম সেই স্টেজে উঠে বলছে যে আমার বয়স একান্ন আমরা শুনতে অবাক হয়ে গেছি যে উনি বলছেন যে এইরকম বৃদ্ধ একজন হাতে ধরে যাচ্ছে দেখি বোঝা যায় যে মিনিমাম সেভেন্টি হবে তো তখন তিনি বললেন যে না আমার ডায়াবেটিস এর বয়স একান্ন আমার বয়স একাশি অর্থাৎ উনি উনি প্রায় তিরিশ বছর বয়স থেকে উনার ডায়াবেটিস এখন একান্ন বছর বয়স বাট স্টিল সে খুব ভালো আছে তো তার সে অভিজ্ঞতা সে শেয়ার করলো তাতে দেখলাম যে এরকম অভিজ্ঞতা অনেকেই আছে আমাদের কাছে প্রতিদিনই রুগী আসে তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে তার ডায়াবেটিস বাট তারা অনেকটাই ভালো আছেন ডিউ টু কন্ট্রোল সো ডায়াবেটিস রুগী যদি তার এটাকে কন্ট্রোলে রাখেন ধরে নেওয়া যায় যে তার অন্যান্য যে রোগগুলো হচ্ছে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব এবং আমাদের প্রতিষ্ঠাতা আপনার ইব্রাহিম স্যার উনি জানেন শ্রদ্ধা ইব্রাহিম স্যার সবসময় বলতেন যে আপনার ডায়াবেটিস হয়েছে আপনার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আরো অনেক বেড়ে গেছে কারণ আপনাকে জীবন সুন্দর রাখার জন্য অনেক নিয়ম কানুন মানতে হতো আপনার যেহেতু রোগ নেই আপনি মানতেন না এখন যেহেতু ডায়াবেটিস আছে আপনি মানবেন আপনার আয়ু অনেক বেড়ে যাবে এবং এটা সত্য যে ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীরা যেরকম আপনি দেখবেন যে আপনি যদি বলেন যে আমাকে চাতে চিনি দিও না আপনি যদি বলেন যে আমি সকালবেলা দৌড়াই অনেকে জিজ্ঞেস করে দৌড়াস কেন তোর কি ডায়াবেটিস আছে আমাদের একটা নর্মাল সেন্স বা চাতে চিনি খান না কেন আপনি কি ডায়াবেটিস আছে অথচ এটাই কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি একজন সাধারণ মানুষের জন্য বাট ডায়াবেটিস আমাকে বাধ্য করে সো ডায়াবেটিস হয়ে গেলে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই এবং এবং আসলে এ কথা সত্য যে ডায়াবেটিস হওয়ার পরে অনেকের এই লাইফ এক্সপেক্টেন্সি সে কারণে বেড়ে যায় যেহেতু তিনি নিয়মের মধ্যে চলে আসেন আর যদি না মানেন সেক্ষেত্রে তো আসলে কিছু করার নাই কারণ আপনার ডায়াবেটিস এখন তো আপনার ঝুঁকি আছে এর মধ্যে আপনি শারীরিক পরিশ্রম করেন আপনি ধূমপান করেন আপনার কোলেস্ট্রলের পরিমাণ এলোমেলো আছে একজন আমরা প্রথমে বলি যে এটির জন্য আপনি দ্রুত একজন 
ডায়াবেটিক পা বিশেষজ্ঞ যেমন ফুড কেয়ার ইউনিট আছে আমরা ভাস্কুলার সার্জন আছি ভাস্কুলার সার্জনের কাছে আসতে পারেন আমরা আসলে যেটা করি তার হিস্ট্রি নেওয়ার চেষ্টা করি আমরা চেষ্টা করি যে তার রক্তনালীতে কোনো ধরনের ব্লক আছে কিনা সেই ক্ষেত্রে আমরা দুটো কাজ করি একটা হলো যে আমরা নিজেরা তার নিজেরা তার পালসগুলো দেখে নেই এর পাশাপাশি আমরা ডুপ্লেক্স পরীক্ষা একটা করি এই আল্ট্রাসাউন্ড পায়ের এক ধরনের করলে আমরা রক্ত সরবরাহটা দেখতে পারি তাতে যদি আমরা স্যাটিসফাইড না হই বা দেখা যায় যে ক্লু পাই যে হ্যাঁ তার ব্লক আছে তখন আমরা একটা এনজিওগ্রাম করি সেটা কনভেনশনাল এনজিওগ্রাম হতে পারে আবার সিটি এনজিওগ্রামও হতে পারে এনজিওগ্রাম করার পর যদি দেখা যায় তার ব্লক আছে তখন আমরা সেখানে স্ট্যান্টিং করি বা রিং পড়াই প্রয়োজনে আমরা বাইপাস করতে পারি এখন স্ট্যান্ড করা যাচ্ছে না বাইপাস করা যাচ্ছে না তখন কিন্তু আমরা ইনজেকশন থেরাপি প্রোস্টাকলাইন ইনজেকশন দিই ইভেন এখন কিন্তু স্টেম সেল থেরাপি পর্যন্ত চলে এসছে সো ডায়াবেটিস রুগীর পা হলে যেমন আগে যে আপনার ডায়াবেটিস পা আর ভালো হবে না আপনি শেষ একেবারে সেটা বলার দিনই শেষ সেই কথা সেই কথা বলার দিনই শেষ এখন কিন্তু অনেকটা সুস্থ হয়ে যায় তবে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এবং স্পেশালি আমি ডক্টরকে থ্যাংক্স জানাই আপনারা যারা ডক্টরের সঙ্গে থাকেন জানেন যে আপনাদেরকে সচেতন করবার জন্য তাদের এই উদ্যোগ মূলত একটি সামাজিক আন্দোলন তাদের ক্ষেত্রে আমি এটি আমরা প্রায় সময় দেখি যে তার ডায়াবেটিস আছে হঠাৎ করে পায়ে ঘা হয়ে গেছে তিনি দেরি করে ফেলেন এবং অনেক সময় এতটাই দেরি করেন যে আমাদের কাছে যখন তিনি চলে আসেন ওই পাটি আসলে আর থাকে না এবং প্রতিদিনই কোনো না কোনো কোনো রুগী আমাদের কাছে আসে যে হঠাৎ করে ঘা হয়ে গেছে এটাই বেড়ে গেছে কিন্তু তিনি আসতে দেরি করেছেন এখন কিন্তু তার পাটা তার নাই এই ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে কোথাও না কোথাও সো আমার মনে হয় যে যারা আজকের প্রোগ্রামটি দেখলেন অন্তত অনুরোধ থাকবে যে যদি কারো ডায়াবেটিস আপনি রুগী হয়ে থাকেন আপনার পায়ে যদি ঘা দেখা যায় দ্রুত আমাদের বার্ডেম হাসপাতালে আসতে পারেন কিংবা বাংলাদেশের যেখানে ভাস্কুলার সার্জারির সুযোগ আছে সেখানে দেখাতে পারেন ফুড কেয়ার ইউনিটগুলো যেখানে আছে সেখানে দেখাতে পারেন অথবা নাই আপনি যদি নেমি বেস্ট ডাক্তারকে দেখান তিনি আপনাকে হেল্প করবেন কোথায় গেলে আপনি ভালো হবেন অবশ্যই নিজে নিজে কিংবা অপচিকিৎসার শিকার হয়ে আপনার পাটাকে নষ্ট করবেন না কারণ আপনি আপনার জীবনটা যতটুকু মূল্যবান আপনার পায়ের মূল্য ঠিক ততটাই স্যার আপনি বলছিলেন যে পায়েরও আমরা এনজিওগ্রাম করতে পারি ব্লক ছাড়ানোর জন্য আমরা রিং পড়াতে পারি বা স্টেন্টিং করাতে পারি সো এটা সম্পর্কে কিন্তু সবার একটু ধারণা কম যে এটা তো হার্টের হতে পারে তাহলে এটা পায়ে কিভাবে হচ্ছে তো এটা সম্পর্কে যদি একটু আমাদের দর্শক এটা আসলে খুবই সহজ সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে হার্টে ব্লক আসলে ব্লক তো হার্টে হয় না হার্টে রক্তনালীতে হয় সো রক্তনালী যেখানে আছে সেখানেই তো ব্লক হতে পারে সো হার্টে যেরকম রিং পড়ে সেখানে আমরা পাই এবং এটা আমরা আমাদের দেশে করছি এবং একটা সময়ে ছিল যে আমরা যখন মেডিকেল কলেজে সেই ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইন্টারনির সময়টা যদি চিন্তা করি যে দেখা যেত যে প্রতি সপ্তাহেই কোনো না কোনো লোকের পা কেটে ফেলে দিতে হচ্ছে প্রতিদিনই কাটতে হচ্ছে এরকম ঘটনা ছিল এগুলো কিন্তু এখন আর লাগছে না কারণ হলো যে হার্টের অপারেশন যেরকম এগিয়ে গেছে ভাস্কুলার সার্জারি এখন এগিয়ে গেছে জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালে ভাস্কুলার সার্জারি বিভাগ আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আছে বেসরকারি পর্যায়ে একটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট আমরা করেছি এছাড়াও বেসরকারি লেভেলে অনেকেই করছে যদিও আমাদের সংখ্যায় ভাস্কুলার সার্জনের সংখ্যা খুবই কম বিশ পঁচিশ জনের মতো আশা করছি যে সামনে এটা বেড়ে গেলে এই রুগীদের হয়তো বা আরো বেশি গতি হবে আমাদের এই রুগীরা বাংলাদেশে মানুষ যদি হয় পনেরো কোটি হার্ট কিন্তু পনেরো কোটি কিন্তু হাত পা কিন্তু পনেরো ইন্টু চার সো ষাট কোটি আমার কাজ করার জায়গা এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে হ্যাঁ একটা মানুষকে আসলে অকালে পঙ্গুত্ব যে কত বড় অভিশাপ আমরা একজন ভাস্কর সার্জন চেষ্টা করলে কিংবা একজন সচেতন মানুষ চেষ্টা করলে আর একজনকে হেল্প করে কিন্তু এই অকাল পঙ্গুত্ব থেকে তাকে আমরা রক্ষা করতে পারি এবং এটাই আসলে আমাদের অন্যতম উপরওয়ালার দান যে আমরা চাইলেই একজন মানুষকে এইভাবে সুস্থ দান করতে পারি তার সাহায্য নিয়ে স্যার গত বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় বোধ হয় এটি ছিল যে আপনার অকাল পঙ্গুত্ব রোধে আপনার পায়ের যত্ন নিন যত্ন নিন এবং আপনি এটি আসলে কারণ সারা বিশ্ব চিন্তা করেছে যে একজন ডায়াবেটিস রুগী তার পায়ের আসলে আমি যদি একটু ঘুরিয়ে বলি যে আমাদের শরীরের সবচেয়ে অবহেলিত অংশ কিন্তু পা কারণ হলো যে এটা ফেস থেকে অনেক দূরে থাকে তো আড়াল থাকে কেউ দেখে না আপনি দেখবেন গোসল করার সময় পায়ের দিকে অতটা কারো নজর নাই যদি এখন পেডিকিওর নামে একটা আসছে মেয়েরা এখন বিউটিশিয়ান এটা করছেন এবং সারা বিশ্ব যেহেতু তারা পাটাকে বেশি দেখে পায়ের যত্ন তারা বেশি নেয় আমরা মেয়েদের পাশে ছেলেরাও করছে ছেলেরাও করছে সেটাই বলতে চাচ্ছি যে এখন এই সারা বিশ্ব যেহেতু পাটা এক্সপোজ থাকে পায়ের যত্ন তারা বেশি নেয় কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই জিনিসটা এখন আসলে সামনে নিয়ে আসা খুবই
স্যার আপনি যখন বললেন একটু আগে যে রিং পরাতে পারি আমরা তো আমরা জানি যে হার্টে কিন্তু অনেক ধরনের রিং থাকে সেটার উপর মানে বেস করে আমরা অপারেশনটা করি তো পায়ের ক্ষেত্রে কি রিং এর কোনো ভাগ আছে যে হ্যাঁ পায়ের ক্ষেত্রে রিং এর ভাগ আছে এবং আমরা যেটা পায়ের রিং গুলোর কিন্তু হার্টের রিং এর থেকে দাম কম এবং তুলনামূলক খরচটাও কম হয় এজন্য এবং অপারেশনটা অনেকটাই সহজ একজন রোগীর পায়ে ব্লক আছে এ শনিবারই আমার পেটের মধ্যে একজন রোগীর পায়ে ব্লক আছে আমাকে স্ট্যান্ড করতে হবে একটা অপারেশন করতে গেলে তার আট থেকে দশ ঘন্টা লাগতো ওই অপারেশনটা করতে গেলে অথচ সে কিন্তু প্রায় বিশ থেকে তিরিশ মিনিটের মধ্যেই টোটালি তার ব্লক সেরে যাচ্ছে এটা একটা খুব স্মার্ট একটা জিনিস আর একটি হলো যে গতবারের যেটা আমাদের আগের প্রশ্নটি ছিল যে অকাল পঙ্গুত্ব রোধ করার জন্য আপনি ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে রাখুন এটি ছিল গত মানে ডায়াবেটিস দিবস একটা প্রতিবাদ্য কেন বলা হয় যে বিশ্বে প্রতি মিনিটে একজন কমপক্ষে প্রতি মিনিটে একজন মারা যায় হচ্ছে এই ডায়াবেটিস জনিত জটিলতায় অথবা পঙ্গু হয় পা কাটতে হয় তো আমরা এই যে আলোচনা করছি তারা ইতিমধ্যেই কিন্তু সারা বিশ্বে মানে কয়েক জনের পা কাটা হয়ে গেছে কি কারণে এই যে ডায়াবেটিস রুগী তার পায়ের তিনি যত্ন নেন না যেহেতু এটা অবহেলিত অংশ সে কারণেই আসলে এইটাকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা বলি যে হ্যাঁ আপনার আপনি ডায়াবেটিস আছেন আপনার পায়ের যত্নটাও নিন কারণ হলো আপনি যদি এই যত্নটা না নেন তাহলে কিন্তু আপনার অকাল পঙ্গুত্ব ঘটে যেতে পারে আর যত্নটা কিছুই না এই যে আমরা রিং পড়াচ্ছি যেরকম হার্টে সেখানে ওখানে পড়া যায় এবং হার্টের রিং পায়ের রিং এটার মধ্যে আসলে তেমন খুব একটা ডিফারেন্স নেই প্রসিডিউর প্রায় একই রকম দাম বরং ভাস্কুলারে কম যদিও সাইজটা একটু বড় আপনি জানেন যে একটা পা মানে অনেক বড় জিনিস ইভেন কি হাঁটুর পেছনে রিং পড়ানো যায় এখন হয়তো ভাবতেছে যে হাঁটুটা ভাঁজাবে কিভাবে ওইভাবে রিং গুলো তৈরি হয়েছে সমপরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ এবং যখন আপনি অসুস্থ হবেন তখন এবং সবচেয়ে ডেঞ্জারাস মানে আমার জাস্ট ভয় লাগে একজন রুগী আমার মানে ধূমপান করছে আনিজি লাগে কিন্তু সেই ব্যক্তিটি যখন ডায়াবেটিস রুগী হন এবং তিনি ধূমপান করছেন আমার জাস্ট ভয়ে কাঁপতে ইচ্ছা করে এবং আমি এক ধরনের ক্ষোভ থেকে কিন্তু আমার চেম্বারে ওখানে বলে দেওয়া আছে যে এই মানে আজকে ধূমপান করেছে এমন ব্যক্তিরা যেন আমার চেম্বারে না ঢোকে কারণ আমি তার গন্ধ পাই আমার আমার প্রবলেম হয় এবং এটা তাকে অবহেলা করার জন্য তার মধ্যে সেন্স জাগার জন্য যে তুমি ধূমপান করো তোমার আশ্রয় ধূমপান অবস্থা আমার কাছে নাই কারণ একজন ব্যক্তি ধূমপান করলে প্রায় কয়েক ঘন্টা তার শরীরের মধ্যে এক ধরনের দুর্গন্ধ থাকে তো এটা আসলে বলার উদ্দেশ্য হতো উদ্দেশ্যটা কি তার মধ্যে সেন্স জাগা যে আমি ধূমপান করি আমার এটা ঠিক না আর আমি যদি ডায়াবেটিস হয়ে থাকি আমি ঠিক না ধূমপানের প্রতি কোনো ঘৃণা নাই ধূমপানের প্রতি কোনো ঘৃণা নাই কিন্তু আপনার সবচেয়ে যেটা বড় বিপদ যে এই ধূমপান আপনার শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গকে নষ্ট করে দিতে পারে আর আমি যেহেতু ভাস্কুল সার্জন আমার টার্গেট হচ্ছে হাত পায়ের যে রক্ত নলি সেগুলোকে নষ্ট করতে পারে এবং করে আপনার কোনো মানে কোন ভিত্তি নেই যে আপনি আমাকে প্রমাণ করতে পারবেন যে আপনি ধূমপান করেন আপনার ক্ষতি হচ্ছে না ক্ষতি হচ্ছে আর সে যদি হ্যাঁ ডায়াবেটিস ভয়ানক ক্ষতি হচ্ছে সো যারা আজকে আলোচনায় দেখলেন প্লিজ আপনি ধূমপান করেন আমরা বিজ্ঞাপনে দেখি ধূমপান করছেন অনেক স্মার্ট একটা ভাব আপনার মধ্যে থাকে বাট শরীরের জন্য এটা আসলে ভয়ানক ক্ষতিকর সো আপনি স্মার্ট বাহির দিক এর অ্যান্সার হচ্ছে আপনি ধূমপান করেন না হাঁটার অভ্যাসের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে আর যদি দেখা যায় ঘা হয়ে গেছে তখন আমরা দুভাবে সেটাকে চিকিৎসা করি এক আঙ্গুলে ঘা হয়েছে আমরা আঙ্গুল কাটবো না পায়ে ঘা হয়েছে আমরা পা কাটবো না আমরা আগে তার দেখে নিব যে তার পায়ে রক্ত সরবরাহ ঠিক আছে কিনা যদি ঠিক থাকে তাহলে আমরা ওই লোকাল কেয়ার করবো অর্থাৎ ঘাটার অ্যান্টিবায়োটিক দিব অ্যাকর্ডিং টু আমরা ওটা যে পুসটা থাকবে বা রসটা থাকবে সেটা আমরা পরীক্ষা করতে দিলে অ্যান্টিবায়োটিক গুলো আসবে যে অ্যান্টিবায়োটিক তার জন্য প্রযোজ্য সেটা আমরা তাকে প্রয়োগ করব ট্রেসিং করব রেগুলারলি এছাড়া যদি দেখি যে না তার পায়ে রক্তনালিতে ব্লক আছে ওটা আমরা আগে করব না আমরা আগে রক্ত সরবরাহ চালু করব। তারপরে আমরা ওটা কি 
ওই ঘা তো ঠিক হবে না ঘা নিয়ে টেনশন না করে তখন আমরা রক্ত পাঠানোর ব্যবস্থা করি রক্ত পাঠানো হয়ে গেলে তখন আমরা ঘায়ের চিকিৎসা শুরু করি এবং সেটা দ্রুত ভালো হয়ে যায় আর পায়ের যত্ন নিতে বলি যে যত্নগুলোর কথা আমি আগেই বলেছি যে একজন ডায়াবেটিস রোগী তার পায়ের যত্নটা কিভাবে নিবে ওই যত্নগুলো পালন করলে দেখা যায় যে সাধারণত ডায়াবেটিস জনিত যে কোনো ঘা ঠিক হয়ে যায় আর সবচেয়ে সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ যে হঠাৎ করে যদি কারো পায়ে ইনফেকশন হয় মানে সবচেয়ে বড় দরকার উইদিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স একজন চিকিৎসককে দেখানো তার নামের পাশে যদি এমবিবিএস থাকে নামের আগে ডাক্তার হলে দরকার নেই কারণ এখন সবাই ডাক্তার আপনি জানেন যে 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 কেউ ইচ্ছা মতো ডাক্তার লিখতে পারে এখন তো আমার মনে হয় যে সেই নামের আগে ডাক্তার না দেখে নামের পেছনে এমবিবিএস ডিগ্রি আছে কিনা বাংলাদেশ থেকে সেটা অবশ্যই বা বাইরে থেকে যদি অ্যাফিলিয়েটেড হয় আমার হয় সেরকম একজন চিকিৎসকের কাছে গেলে তিনি আপনাকে গাইড দিতে পারবেন যে আপনি কি করবেন আপনি দোকান থেকে একটা অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে আসলেন দু একটা প্যারাসিটামল খেলেন ব্যথানাশক ওষুধ খেলেন আপনি ধরা খান তারপরে দিকে আসা শুরু করলো আমরা এই জন্য বলি যে সামান্য একটু খাওয়া হলে দেরি করবে না আমাদের কাছে চলে আসবেন যদি দেখি যে তার একটা আঙ্গুল পুরো গেংরিন হয়ে গেছে আমরা এটা স্পষ্ট দেখলাম যে তার রক্ত সরবরাহ নাই তখন আমরা তার অপারেশন করে ব্লকটা ঠিক করে দিলাম কিংবা রিং করিয়ে ব্লকটা ঠিক করে দিলাম এরপরে আমরা আসলে ওই আঙ্গুলটা ফেলে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়ে দিলে তিনি পুরোটাই সুস্থ হয়ে যাবেন কারণ আপনি জানেন যে একটা মানুষের শরীরের মানে জীবনের মূল্য অনেক বেশি একটা আঙ্গুলের মূল্য তার তুলনায় কম তার থেকে আঙ্গুলের থেকে কিন্তু পায়ের মূল্যটা আরো বেশি সো ওই যেটা গ্যাংলিন হয়ে গেছে সেটা আসলে আর শরীরের সাথে রাখাটা ঠিক হবে না বাট বাকি অংশটাকে বাঁচানোর জন্য আমরা এই যে চিকিৎসা পদ্ধতি যতগুলো বলা হয়েছে সেটা ইনজেকশন হতে পারে সেটা বাইপাস হতে পারে সেটা রিং করানো হতে পারে এগুলো দিয়ে যদি আমরা চিকিৎসা দিই আশা করা যায় যে গ্যাংলিনের অংশটার পরের অংশটা কিন্তু টোটালি ভালো থাকবে এবং গ্যাংলিন হয়ে গেলে আসলে আর কিছুই করার থাকে না তবে বাকি অংশটাকে ভালো রাখার জন্য অনেক কিছু করার আছে করার আছে মানে যেটা চলে যাচ্ছে খারাপের দিকে সেটাকে আসলে কিছুই করার থাকবে না কিন্তু বাকিটুকুকে আমরা খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে সেটাকে করা যেতে পারে বাট যেটা খারাপ হয়ে গেছে গ্যাংলিন যেটা হয়ে গেছে সেটাকে আর কিছু করা যায় না সেটা ফেলে দেয়াটাই উত্তম তবে ফেলে দেওয়ার আগে আর আপনি যে ফেলে দিলেন ওই অংশটা শুকাবে এটা তো মাথায় রাখতে হবে সেজন্য আমাকে ফেলে দেওয়ার আগেই আসলে তার রক্ত সরবরাহ নিশ্চিত করে নিতে হবে যে হ্যাঁ রক্ত সরবরাহ ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালে এই যে ডায়াবেটিক ফুড বা ডায়াবেটিক আলসার পেশেন্টদের জন্য কি ধরনের ফ্যাসিলিটিস আছে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল আপনি জানেন যে এটি একটি স্পেশালাইজড হাসপাতাল ফর কার্ডিয়াক পেশেন্ট পরবর্তীতে এখানে কিন্তু অনেকগুলো বিভাগ যোগ হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে ভাস্কুলার সার্জারি বিভাগ আমরা সেখানে একদম স্বতন্ত্র একটি বিভাগ আছে সেখানে আমরা কাজ করছি আমি আছি আমার সঙ্গে আরেকজন স্পেশালিস্ট আছেন আমরা দুজন স্পেশালিস্ট অ্যানেসিসে আছেন সোজা কথা একটা আলাদা বিভাগ আছে আমরা এখানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার সার্ভিস দিই রুগীরা ওখানে গিয়ে যেটা আমাদেরকে দেখানোর পর আমরা যেটা করি যে তার একটা ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট করি এবং যতগুলো কথা বললাম সেটা হলো যে একটা ঘাকে ঠিক করার জন্য আমরা যেমন সব ভ্যাক থেরাপি দিই এ আমরা ইনজেকশন থেরাপি দিচ্ছি আমরা স্ট্যান্ড করছি আমরা বাইপাস করছি আমরা এনজিওগ্রাম করছি আমরা সিটি এনজিওগ্রাম করছি এই মুহূর্তে যদি আপনি মোটামুটি সারা বিশ্বে যতগুলো উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি আছে আমরা মোটামুটি রুগীদেরকে একটা সহনীয় মূল্যে আমরা সেটা আসলে দেওয়ার সুযোগ আছে আমাদের ইব্রাহিম কার্ডেকে ধন্যবাদ স্যার আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনার কথা থেকে আমাদের দর্শক অনেক উপকৃত হয়েছেন আশা করছি ধন্যবাদ আপনাকে এবং একই সঙ্গে ডক্টর ওলাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ আমাকে এখানে সুযোগ দেবার জন্য এবং আমার কাছে মনে হয় যে ভাস্কর সার্জারিতে আসা অনেকটা চিকিৎসক হিসেবে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কারণ আমরা জানি না বলে আমরা অকালে পাহাড় আছি আমরা হাত হারাচ্ছি এবং আমাদের রোগগুলো অনেকটাই বেড়ে গেছে আমরা মনে করি যে আজকের এই আলোচনাটায় যারা আমাদের দেখেছেন হয়তো বা আজকের মেসেজগুলো নিলে আমরা মনে করি যে আমাদের আজকের এই আয়োজনটা উদ্যোগটা সার্থক হবে এবং আমার এখানে আসাটা সার্থক হবে এগেন থ্যাংকস ডক্টর ধন্যবাদ স্যার দর্শক দেখতে দেখতে আজকে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা জানেন ডক্টরলা ডট কম বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন ও কল সেন্টার ভিত্তিক ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট সার্ভিস আমাদের সাথে দেশ জুড়ে রেজিস্টার্ড কিন্তু ডাক্তারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আপনারা কল করতে পারেন ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর এই নাম্বার অথবা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লু 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 ডট ডক্টরলা ডট কম এই ঠিকানায় আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টরলার সাথেই থাকবেন
ব্যস্ততার কারণে হর হামেশাই নিজের এবং পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকটা অলক্ষে থেকে যায় আবার অসুস্থ হলে সেই ব্যস্ততাকে অনাকাঙ্ক্ষিত ছুটি দিতে হয় অনেক সময় কখনো কখনো দিতে হয় চরম মূল্য সময় এবং সচেতনতার অভাবে এভাবেই আমরা রয়ে যাচ্ছি স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে এমন পরিস্থিতিতে আপনার ও আপনার প্রিয়জনের খেয়াল রাখতে ডক্টরোলা ডট কম নিয়ে এসেছে পার্সোনাল অ্যান্ড ফ্যামিলি কেয়ার পার্সোনাল অ্যান্ড ফ্যামিলি কেয়ার প্যাকেজে যা থাকছে যে কোনো সমস্যায় যে কোনো সময়ে ডাক্তারের সাথে চ্যাট ভয়েস কল বা ভিডিও কল করে কথা বলার সুযোগ নিউট্রিশনিস্ট সাইকোলজিস্ট ও ডাক্তারের কাছ থেকে স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ হাসপাতালে ভর্তি ডাক্তার ফি বা টেস্টের খরচের ওপর এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক বাৎসরিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তো আছেই ডক্টরোলা ডট কম আপনার সুস্বাস্থ্যের সহযোগী 